Bonjour, ça y est, il est 15h30, avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Euh, bienvenue sur votre radio, bienvenue sur ce live du 15h30, donc le dimanche, dans l'émission Focus sur première mission de la rentrée. Euh, donc je suis père, je suis avec Linda en direct. Un petit mot de bienvenue pour la première mission, Linda Bon, écoutez, bonjour à tous et à toutes et puis merci d'être avec nous. C'était un plaisir de revenir en forme pour cette rentrée The Focus, la radio, la plateforme. Bref, je suis heureuse d'être là. J'espère que vous êtes en forme aussi, malgré la rentrée un peu spéciale, il hein, faut le dire. Mais bon, on est là pour vous rebooster un peu, pour vous remettre un peu plus d'aplomb si vous avez un peu perdu. Et puis j'espère que vous allez passer un, un agréable moment avec nous. Euh, ah oui, la petite histoire, Joël, notre cher Joël, on pense à toi qui a un convalescence en ce moment donc euh, on te fait de gros bisous notre ma Joël et on va voir euh, si tout se passe bien dimanche prochain oui. ah, de te retrouver je vois en pleine forme et donc euh, gros bisous de notre part alors euh, le thème d'aujourd'hui vous avez vu un peu l'annonce sur les réseaux sociaux donc c'est quatre techniques pour vivre dans l'instant présent et en profiter pleinement. Alors, c'est pas euh, au hasard qu'on a choisi ce thème pour la rentrée, pour la première fois, euh, comme me dit un peu Linda tout à l'heure, une rentrée spéciale avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on va vivre les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, il est temps un peu aussi de se recentrer sur soi et de profiter de tous ces petits moments et grands moments aussi qu'il y a dans la vie de tous les jours pour euh, se ressourcer, pour euh, apporter le maximum de, de positivité et faire que chaque jour... Euh, soit un beau jour finalement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui serait bien, c'est qu'on parle un peu de pourquoi c'est important d'être dans le moment présent. Parce que nous les femmes, on a tendance à être, euh, on va dire, euh, à ruminer, clairement. On rumine énormément, on cogite, on pense à plein de choses. On est toujours en train de penser à mille choses en même temps. On n'a pas toujours le temps de se poser et de, de nous rendre compte que finalement, les instants de tous les jours, ce sont les instants les plus importants. On a tendance des fois à dire, on va attendre demain, euh, plus tard, pour faire des choses, pour pouvoir euh, faire telle activité, pour pouvoir avoir une, une sortie spéciale, ou mettre la, la petite robe sympa, euh, une occasion spéciale. Et euh, en fait, le spécial, avoir conscience que c'est tous les jours. Ce qui serait dommage, euh, parce que je, je pense à une émission que j'ai suivie il n'y a pas longtemps, c'est une vidéo que je regardais il n'y a pas longtemps, où on a enfin, souvent tendance à, à attendre des moments difficiles, dans la maladie, euh, dans l'adversité, un accident, voilà, un moment grave pour se rendre compte que la vie, elle est, elle est importante tous les jours. Il ne faut pas attendre justement ces moments où c'est difficile pour se dire, bah, ah mais mince, finalement, euh, ah mais c'était bien tous les matins se lever, être en pleine santé. Euh, finalement, ma vie d'avant, avant cette maladie, avant ce, cette mauvaise nouvelle ou avant un événement euh, douloureux, n'était était pas si mal que cela. Donc, l'instant présent est important ce sens. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Linda Dis-moi un peu ton, ton avis sur ce sujet avant qu'on commence à parler technique en tant, en tant que tel. Ah non, mais euh, moi, je te rejoins à mille pour ça, effectivement. L'instant présent, moi, je crois que je... C'est mon late motif, c'est un de mes late motifs, c'est être dans le moment présent, faire tout à fond, sans regret. Même quand c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien en guillemets, hein, je fais ça à fond. Vraiment être dans le moment présent, enjoy la chose jusqu'au bout. Mais vraiment, c'est important, effectivement. Moi, c'est euh, quelque chose qui veut... Comment dire ça C'est pas, pas pour être... Euh, alors, ne pas, ne pas se prendre la tête sur ce qui est passé. Parce que ce qui est passé, bah, euh, voilà, on ne peut pas faire grand chose euh, par rapport à ça. Et encore moins sur ce qui va arriver. Parce que ça ne sert à rien de, de se... On, on est tous devant hein, à ce moment-là. Euh, on, on devine tout ce qui va arriver. Et puis finalement, la vie, ça, ça perd un peu de son charme. Moi, je pense que ce qui est beau dans la vie, justement, c'est de se dire que euh, les moments qu'on vit actuellement, quand ils vont passer, ils vont plus revenir, raison supplémentaire d'en profiter à fond. Ça fait, je ne mets pas de côté effectivement les problèmes qu'on peut avoir, euh, les situations difficiles qu'on peut vivre, les maladies, peu importe, mais c'est important malgré tout. Peu, enfin, tout, peu importe ce qu'on vit actuellement, c'est important de trouver une espèce de un petit un petit havre de paix, 5 minutes, même 5 minutes par jour, c'est déjà beaucoup de se dire là là, je suis dans mon présent, je suis je suis consciente de ça. C'est ça en fait que moi je j'appelle être dans mon présent, c'est être conscient de ce que je fais actuellement, de l'apprécier à 1000% et puis surtout de ne pas se laisser euh, parasiter par ce qu'il y a autour. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, on me dit mais en ce moment, j'ai envie de voir un film, par exemple. Exemple, bah, comment je fais pour être dans l'instant présent et vraiment enjoy la chose parce que ça a l'air bête comme ça, mais même les choses les plus simples, 
on a tendance à, à ne pas vraiment être dans le présent parce que combien de nous a hein, euh, levé la main ceux et celles qui pendant on regarde un bon film qu'ils ont voulu à, à, absolument voir depuis je sais pas combien de temps et puis derrière euh, ben, on prend son téléphone pour checker les notifications sur Instagram ben, voilà, sur euh, Facebook sur Twitter ça, ça a l'air bête comme ça mais c'est des petits moments qu'on qui nous empêche d'être dans l'instant présent et du coup on a raté la scène phare qu'il fallait absolument pas rater et puis voilà mais bon on aura effectivement l'occasion d'en reparler dans les quatre techniques chacune nous en donné deux trois quatre bref on verra bien au, au rythme de, de l'émission mais oui je pense que c'est vraiment important d'être de vraiment être présente et en voilà c'est ce que j'appelle moi être présente dans le moment présent c'est pas se laisser parasiter par ce qu'il y a autour Ouais. 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 Dans le côté matériel et moi je vais vraiment plus axer bon c'est un peu un peu dans notre sensibilité sur ce qui s'est passé dans, dans nos têtes parce que euh, on se rend compte que le mental il fait 99% de notre santé physique et mentale c'est à dire tout se passe dans la tête si un matin on se lève on n'est pas en forme on se dit oh là là je vais pas bien toute la journée on va se traîner on, on le sait très bien que le mental fait tout et être dans l'instant présent ça commence avant tout dans le mental il faut qu'à un moment donné on dise stop aux rumina ruminations, on dit stop aux pensées négatives, stop à tout ce qui va pouvoir parasiter finalement notre bien-être à cet instant là et euh, vraiment se concentrer sur des choses positives Voilà, bah, le, ça commence aussi par là et euh, alors, dans les techniques quand vous présenter de Linda et moi, c'est des techniques personnelles évidemment, mais qui sont, euh, je pense, appliquées par certaines, certaines femmes, mais c'est aussi l'occasion peut-être pour vous de vous mettre pas en question, de voir ce qui pourrait marcher pour vous et ce qui pourrait également euh, marcher pour les autres. Donc on est aussi euh, à l'écoute, euh, si jamais vous avez besoin de nous en faire part, on, on, on vous écoute. C'est parti pour les techniques, Linda Oui, vas-y, je te laisse commencer. Donc je commence. Alors moi... Euh, je vais peut-être rappeler un petit peu mon histoire ça elle est un peu particulière à moi après l'accouchement de, euh, de, de ma deuxième fille euh, enfin ma fille donc ma deuxième, mon deuxième enfant j'ai fait une dépression du postpartum c'est à dire que euh, c'était compliqué je suis dormante enfin bon j'ai l'occasion d'en parler dans un small talk très, très rapidement très bientôt donc euh, je détaille en vraiment très précis ce que j'ai vécu avec le postpartum et là j'ai pris conscience que mon cerveau était une super machine, magnifique, mais alors c'était aussi mon plus gros trait. Et que euh, j'étais tout le temps, j'étais tout le temps en train de penser à plein de choses. Et malheureusement, pas toujours des choses positives. C'est-à-dire que je commençais à voir, je vais voir, voir un gobelet, à une tasse, ça me fait penser à un truc et, et je partais très très loin, mais ça prenait des fois euh, 5-10 minutes et ça me, ça me bouffait, ça me bouffait physiquement et psychologiquement. Et donc j'ai appris euh, petit à petit comme ça à, à lâcher prise. Là, c'est pris, c'est vraiment, c'est dire, pff, voilà, je, je, je lâche tout et je, je me concentre sur ce que je fais. Alors moi, ma technique, c'était vraiment d'avoir un petit mot, c'est tout con, mais un mot qui me, quand je me rends compte que ma, je commence à partir dans des pensées, des choses euh, que je n'étais plus là physiquement, et, enfin psychologiquement en tout cas, j'avais un petit mot. Alors moi, le mot, c'est ancrage, voilà, je vous donne un petit secret, c'est un mot qui me rappelait alors, qui me dit, hop, père, reviens, ce que tu fais c'est pas c'est pas le moment d'y penser effectivement il y a des, des sujets euh, qui pouvaient être importants à, sur lesquels il fallait réfléchir sur lesquels il fallait agir mais c'était pas le moment voilà tout simplement là j'étais en train de faire à mettre à manger couper mon oignon une petite musique en fond sonore je me re, je me recentrais tout de suite au début ça a l'air euh, difficile comme ça de le faire mais on, on le sait on se connaît les femmes souvent on a tendance à, à penser à mille choses en même temps et moi ce mot là m'aidait tout de suite à et là je lâchais tout dans ma tête en tout cas, et tout de suite je me remettais dans mon dans l'instant présent à faire ce que j'avais à faire et je continuais comme ça. Et au fur et à mesure, c'est devenu un automatisme et, de, et je remue de moins en moins. Ça m'a vraiment aidé à, à, à aller de l'avant et euh, à être moins dans, dans ma tête, <rire> enfermé dans ma tête, tout simplement. Tu sais à quel moment te le rappeler ce mot là, parce que du coup ça se passe toujours dans ta tête, tu sais, comment oui. tu sais pour dire ok, oh là là, j'atteins le, le, le pic de. Du côté un peu où je me disperse euh, entre mes mille pensées, à quel moment tu, ton cerveau où tu sais qu'il faut que tu te rappelles ces mots-là T'as as, as quelque chose en particulier ou c'est vraiment quand tu te sens que oh, tu n'en peux plus, là c'est bon Et là tu te rappelles enfin, Alors moi on verra, c'est quand ça commence à être des pensées négatives. Quand je sens que je commence à être. Euh, soit la, la pensée commence à m'énerver ou commence clairement à me, à me, me prendre émotionnellement, là je me rends compte que bah, je n'étais pas en train de couper mon oignon, j'étais déjà en train de, de m'engueuler avec quelqu'un, de je sais pas quoi, d'écrire un message, un truc. Euh, vraiment pas vos positif, là je me dis oh, pouf, alors, attends encore parti et je redescends. Mm. Voilà, ça, ça me permet vraiment à un moment donné de pouf, 
de revenir euh, là où je suis. Et comme je dis, c'est vraiment en pratiquant au fur et à mesure. Et euh, l'étape en premier quand, pour la lâcher prise, c'est vraiment de, de se rendre compte, donc de prendre conscience déjà que euh, on a tendance à être trop dans, dans sa tête euh, à, à cogiter. Mmh. Cogiter parce que faut, on remarquera souvent, je pense que tu me rejoindras, quand il y a une chose qui nous agace. Si on commence à, à, à y penser, après, ça, 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 on est en boucle là-dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là, là qu'on commence à, à, à s'énerver après les gamins, après le mari, après machin, après une, après une mauvaise humeur. Une mauvaise humeur, c'est pas tant ce qui nous est arrivé, mais c'est ce qui est dans, un, dans nos têtes, comment, comment on perçoit l'information et comment on la traite dans nos têtes. Mmh. Donc, on réagit à ça, oui, effectivement. Ah, c'est vrai. Alors, moi, c'est vrai que les techniques, je pense que j'en ai plusieurs. Après, euh, j'arrive peut-être pas à donner des mots très précis, mais euh, euh, la période à laquelle je me suis rendu compte que j'étais vraiment, euh, je pratiquais de plus en plus le moment présent, vraiment de profiter pleinement de l'instant présent, c'est encore euh, bah, une, des, enfin, une des périodes de ma vie qui m'a le plus marqué et qui me le marque encore, c'est quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et quand j'arrive au Cameroun, je, je me lance dans quelque chose de complètement différent où euh, donc, entrepreneur, tu, tu, tu as ton compte, tu, fais, tu dois tout gérer. Donc même si effectivement, je, quand je repars un peu sur mon background, même si j'ai si un lié dans tout ce qui est management et, et business, enfin international business, euh, donc tout ce qui est euh, commerce international, tout ça et management, il n'empêche que quand tu es à ton compte, tu dois faire un peu de marketing. Ça j'adore aussi parce que j'en ai un peu fait. Tu dois faire de la communication, ça c'est pas grave encore, j'ai eu quelques, quelques, quelques expériences là-dedans aussi. Mais tu, tu dois aussi comprendre un peu le, 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 le vocabulaire technique. L'IT, par exemple, tu dois ensuite t'imprégner de la culture du pays parce que comme je, quand je fais quelque chose, je fais ça à fond. Ce n'est pas juste vendre des projets informatiques, vendre des licences ici et là, c'est euh, savoir comme, à quel interlocuteur t'adresser, comment t'adresser à un interlocuteur. Bon, bref, tu as le cerveau qui est complètement euh, compartimenté et tu dois faire appel à ces compartiments de ton cerveau à un moment bien précis, au moment où tu as le plus besoin et ça, les, les, la première, euh, le premier trimestre, c'était pas facile parce que euh, tu t'y tu, 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 tu prends mal, il y a des choses que tu, que tu n'arrives pas à, à comprendre parce qu'il y, 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 y a des termes comme ça que l'interlocuteur euh, euh, utilise et que tu n'arrives pas à comprendre dans le contexte parce que tu ne connais pas la culture. Donc, et pendant que tu es en conversation, en fait, tu es loin, en fait, j'étais comme en, en mode automatique. Quoi. Je, je, physiquement, je suis là, mais le cerveau est dans 10 000, enfin mon esprit est dans 10 000 choses. Et du coup, quand je sors de là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé je, Qu'est-ce qui s'est passé quoi Pourquoi j'ai pas réagi à ça Et du coup, je me suis dit, bon, Lina, tu sais quoi Comment tu vas faire une, une action bien précise dans le monde dans la, Là, je prends la, 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 la casquette de l'entrepreneur, donc pour la pro, la pro qui est en moi. Je ne, vraiment, je, 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 me, re, je me ferme, je me referme de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, je, je, je vais aller très loin, hein, ça peut être très trash ce que je veux dire, mais j'ai un appel. Euh, j'ai n'importe quoi, j'ai un appel de d'une de, de, très bonne amie, excusez-moi, elles le savent, hein. d'une très bonne amie qui a besoin de me parler là tout de suite, je ne pourrais pas prendre parce qu'il faut que je me concentre sur la réunion qui va arriver. J'ai euh, un appel où euh, je dois faire une action bien précise pour la maison, je, rien n'existe. C'est la réunion qui arrive, mon cerveau, j'active le compartiment de mon cerveau qui est axé sur la réunion que j'ai préparée une, une journée plus tôt et je ne fais que ça. Si ça va durer une heure, pendant une heure, je ne ferai que ça. Donc tout ce qu'il y a autour, c'est comme si j'étais hermétique euh, à ça en fait. Donc c'est à fond, c'est à fond rien du tout. Je ne peux pas me laisser, euh, je peux pas laisser des bribes comme ça qui, de, 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 de petites fenêtres ouvertes. Sinon je me perds et je ne fais pas la chose à fond. Et j'aurai moi, en plus comme je suis une maniaque du contrôle, j'aurai l'impression de perdre pied, de, de perdre le contrôle. Et là je foire ma réunion, je foire euh, ma formation si l'on dit si c'est en formation, je foire mon, 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 ma présentation et tout ça. Et je ne peux pas me le permettre. Et après ce sont les regrets, après c'est plein de choses ou des romans qu'on bref. Je me dis non, impossible. Je me compte Donc, je, je, c'est la pro, j'active le cerveau pro. Vas-y, pardon, pas. Je... Et quand tu pensais dans ce moment-là, concrètement, tu étais où en fait Tu pensais à quelque chose de précis t étais, t étais à, quel moment, je... à quel moment Et quand étais, tu te rendais compte qu'après la réunion, tu n'étais pas là, tu n'as pas compris la moitié de tout ce qui s'est passé c est... C est... En fait, c'est parce que le, le, mon interlocuteur va dire un mot et je vais rester focalisé sur ce mot-là. 
Lui, il va continuer la conversation et moi, je, je serai encore là à dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Mais pourtant, machin. Et du coup, je vais perdre le fil de la conversation. Il va redire un autre mot, une autre expression. Il va, il va me donner, du coup, sa réponse, oui ou non, ou, ou non. En général, c'était enfin, ce qui m'était un peu euh, hors de moi, c'est comme ce qu'il disait non, qu'il n'était pas intéressé. Et je ne comprenais pas qu'il disait non, parce que je n'avais pas compris derrière la subtilité du langage. Parce que vous savez, en plus, euh, euh, d'un pays à l'autre, d'un interlocuteur à l'autre, ce n'est pas le même langage. En plus, en cause des commerciaux, on doit déceler ce qui n'est pas dit. Donc, il y a tout un, tout un engrenage derrière, tout un, tout un monde, on dit, à, dans la négociation, dans, dans, quand tu vas te choper un, 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 un marché, il faut, il faut être vraiment dans l'instant présent. Et moi, je n'étais pas assez focalisée, je n'étais pas assez focus pour le coup. Et ça me dit, non, 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 ça, il va, stop. Quand tu es en mode pro, quand là, c est, c est, ça va durer une heure, la femme qui est en toi, la mère qui est en toi, pas qu'elle disparaisse, mais je les, je les mets en mute dans ma tête. Là, j'active la case d'un d'un cerveau. Mon, mon, mon homme appelle ça euh, <rire> la warrior code, la serial entrepreneur. Là, je, je me fais euh, voilà, focaliser sur mon objectif. C'est ça, ça, ça et ça. Et là, on, et le pire, c'est que, enfin, le pire, ce qui est bien, c'est que mon, mon interlocuteur en tant que commercial, il sait que je l'écoute. Et, et pour, un, pour un potentiel client, il n'y a rien de mieux que d'être écouté. Par, euh, par son prestataire potentiel. Enfin, que, il est là, il n'y a que lui qui compte et personne d'autre ne compte, c'est lui. Et donc du coup, la, 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 la femme qui est en moi, la mère qui est en moi, elles sont mises vraiment muettes. Elle, je ne les écoute pas, mais ça dure un moment, hein, parce qu'après, une heure, ce n'est rien. Une heure et demie, deux heures, ce n'est rien. Mais au moins, ça me permet, moi, d'être au contrôle et de savoir ce qui se passe à l'instant T. Et du coup, de, de moins subir, en guillemets, le reste. Parce que si je, quand je rate un moment de la réunion, je sors de là, j'avais l'impression d'être un peu... Euh, Ouais, comme un pontin euh, qui était un peu une marionnette, qui ne sait pas trop ce qui s'est passé, qui a un peu subi la situation, alors que là, être dans le moment présent, ça me permet, moi, de... Ouais, d'être dans le contrôle, de savoir ce qui se passe, de bien réagir quand il le faut, au moment où il le faut. Et, et du coup, je, je me sens, peu importe l'issue de la réunion, hein, peu importe si le, le, finalement on me dit non, c'est pas le marché, mais au moins j'aurais été à fond, j'aurais donné tout, euh, la, la pro qui en moi, elle aura tout donné, et j'aurais quand même cette satisfaction en moi de me dire, ok, j'ai été à fond, chaque moment je l'ai savouré, je l'ai entendu, j'ai écouté, j'ai réagi, ça n'a pas marché, c'est pas grave, j'ai pas de, de regret par rapport à ça. Donc, ça fait partie. Donc, c'est vraiment euh, mettre en sourdine les autres aspects de ma facette lorsque je prends en, en, en compte une facette bien précise et que j'ai besoin de cette facette-là pendant un laps de temps bien précis. Ça ne sert à rien de faire appel à la mère qui est en moi en pleine réunion. Ça ne sert à rien de faire appel à la femme qui est en moi si j'ai envie de me faire une manicure. J'en sais rien. Ça n'a pas de sens de penser à une manicure quand on doit gérer en face un gros dossier avec un, avec un DAF, par exemple. Ça n'a pas de sens. Mais voilà mes, mes petites, ma petite technique pour la pro qui est en moi. <rire> Juste, tu te réactions à ce que tu dis. C est, c est, ça me parle énormément parce que c'est une, une thématique qu'on aborde souvent par rapport à la charge mentale. Tu vois, tu as dit à un moment donné, euh, on a, tout le monde, nous, le focus, c'est ça, l'univers de la femme, de la mère, de la pro. Toutes ces facettes-là, c'est une facette en une, en une seule personne. Et des fois, articuler toutes ces casquettes, c'est pas évident. Et il me semble, si je me trompe pas, peut-être qu'un jour, si elle le focus versant masculine, on demandera aux hommes qui n'ont pas ce problème-là. C'est-à-dire que nous, euh, on a souvent cette tendance, euh, on va être au travail, on va, on va penser, bah, tiens, le dîner ce soir, on va être euh, en train de, je sais pas moi, des, dîner à des copines en mode, euh, la femme qui est en nous, on va dire, ah ben mince, est-ce qu'au boulot, j'ai fini tel dossier, mais alors, mais demain, on, a, on est toujours finalement en train de, 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 de faire inter, euh, des interactions en toutes les facettes de nous et cloisonner chaque facette, chaque casquette n'est pas toujours évident. Et ce que tu dis c'est totalement ça, c'est à un moment donné de dire stop. À la mère, à la, à, la, à la femme, je suis pro, je suis que ça pendant un laps de temps et je me focus, je me concentre du coup sur cette, euh, cet aspect-là. Et c'est très important. Et euh, comme une fois de plus, c'est en pratiquant qu'on arrive à le faire et euh, une fois qu'on on, on a conscience du bénéfice de le faire. Mmh. C'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, quelque part, euh, euh, sans prétention aucune, quand on fixe un objectif pro, je l'atteins toujours en général, je le dépasse. Après, ça peut être tout, hein, euh, pas forcément financier, mais à la de la journée, quand je fais ma journée en tant que professionnel, je sais, voilà, mon objectif de la journée, c'est ça, c'est euh, de prendre X rendez-vous, euh, d'envoyer de, 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 X mail, de, de, de contacter telle personne, de la voir au téléphone, de savoir à quel point. Ça, j'arrive toujours à l'atteindre et du coup, je n'ai pas, je ne sens pas dans le, dans le côté où euh, le, la satisfaction de n'avoir pas fait la chose à fond ou de n'avoir pas fini cette chose-là. Parce que sinon, ça ne finit pas le travail. Le travail ne finit jamais, sinon, on serait tout au chômage. Mais par contre, de me dire, mon objectif de la journée, 
je me donne tant, je suis là, je fais ça et je suis à fond. Et donc, si ça doit durer 5 minutes, ce sont 5 minutes où entièrement, je, peux, je suis capable de dire pendant 30 secondes, j'ai fait ça. J'ai été présente de manière vraiment pleine pendant ces 5 minutes-là. Mais attention, après, euh, on n'est pas non plus... Enfin, euh, je connais un peu Madame Parfaite en guillemets. C'est bien. Le laps de temps, pour moi, est important. Je ne peux pas faire ça toute une journée. Ce n'est pas possible. C'est 5 minutes, c'est 10 minutes, c'est 1 heure. Et, et, et pendant chaque séquence où je suis à fond dans le truc, je, je me permets, je m'octroie, j'en ai besoin, une ou deux minutes ou cinq minutes d'évasion, de faire un truc qui n'a pas forcément besoin de, qui nécessite forcément de mais euh, mon cerveau soit vraiment focalisé dessus. Juste un truc qui me fait du bien, qui me fait plaisir, écouter de la musique, me lever à aller boire un verre d'eau, je marche. Et, et quand je vais pour boire un verre d'eau, je ne pense pas au mec que je vais envoyer. Non, je vais limite imaginer dans ma tête l'eau que je vais prendre, le, que pla le plaisir que j'aurai à le faire. Et le temps d'imaginer ça, bah, je suis arrivée devant la machine à, à, à la fontaine à eau, puis je me fais un verre d'eau, et puis je bois mon eau, et puis tranquille. C'est comme ça en fait, que j'arrive à à compartimenter ma journée sans pour autant avoir l'impression d'orchestrer toutes les facettes. Et moi, je pense même pas que ce soit un problème. Hein, le fait, euh... enfin, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un problème parce que les femmes, comme tu l'as dit, on a toujours des signatures dans la tête. La maman, oh, est-ce que le petit n'aura pas, pas chaud parce que est-ce que j'ai laissé assez de, de couches à la crèche Je dis n'importe quoi. Hein. Parce que bon, les crèches ont déjà leur couche, mais est-ce que j'ai laissé euh, sa casquette parce qu'il va faire chaud Est-ce que la petite, euh, ce matin, elle n'a pas eu froid est -ce que, est -ce que... Ça, euh, c'est des choses que je ne... On, on sait qu'on qu 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 a en nous, qu'on fait toujours, mais euh, on a la capacité justement, enfin en nous, hein, je pense, d'orchestrer toutes ces facettes-là au bon moment. Après, à nous de définir quel est le bon moment. Il ne fallait pas que ces facettes-là viennent en piété au moment où j'ai besoin d'une ou deux seules facettes de qui je suis. Et c'est là où on, justement la charge mentale est très forte. Parce que si j'ai besoin de la, de, de, de la, la ligne d'affaires, parce que j'ai envie de, de prendre un verre avec mes amis, de me détendre un peu, et que je pense au boulot, je ne vais pas être dans mon présent avec, mes, avec les, ces amis-là et elles vont le sentir. Bon, J'ai eu droit à ça, hein, je ne vous cache pas. Oh, mais Luna, tu es partout dans le boulot. Oh, mais Luna, c'est bon pour voir quand tu es avec nous. Euh, sois vraiment avec nous. Donc, ça, c'est des choses qu'effectivement, j'ai eu droit à ça. Et, euh, et c'est dommage même pour notre entourage. Parce que notre entourage aussi a besoin, a besoin de nous voir, euh, de nous savoir à eux aussi le moment où on passe avec eux. Ça a pas, et puis, ce n'est pas agréable d'être avec une personne qui est loin. Mais elle est avec vous, elle boit un verre, elle rigole vite fait, mais elle n'est pas là, on sent qu'elle est loin et c'est dommage. Et c'est vrai que les techniques de se dire par facette, par compartiment, ça va durer une heure, ça me va, une heure à fond, mais dès que je termine cette heure, oh, merci beaucoup, au revoir, je rentre chez moi, tu m'appelles, machin, respecte le fait que non. Là, j'ai activé le compartiment mère parce qu'il bah, est tard, euh, et c'est l'heure de faire la popote, de s'occuper des gamins, de mettre au lit et compagnie, bah, je ne vais pas être disponible pour parler de business, quoi. par exemple. En tout cas, pas aussi disponible que je l'aurais été si j'avais euh, si activé que la case, la peau. Ouais, ouais. Non, mais effectivement, donc le, le, euh, le facteur temps, le facteur mmh. temps et, euh, la qualité du, de temps qu'on passe est, est euh, très important. Je pense qu'on va peut-être aborder également du coup, les, autres, les autres techniques que, que tu utilises. Du coup, toi, aurais, ce serait quoi la, ta seconde technique La seconde technique, ah là là, alors laquelle, euh, laquelle chercher laquelle... Euh, parce que tu en as un peu parlé justement de la qualité, mais ça, ça, ça se rejoint un peu avec euh, le compartiment de, enfin, compartimenter euh, le temps, parce que ça, 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 ça revient à ça, mais euh, comment, comment expliquer ça euh, la, qualité du, la qualité que je passe à la technique, autre technique, j'ai un gros trou, j'ai un gros trou, mais je sais ça y Effectivement, gros... enfin... Moi, ce que j'essaie je, de mettre en place, c'est déjà qu'on prend conscience. C'est tout bête, hein Et dans le moment présent, c'est aussi ça. De pas toujours euh, euh, attendre d'extraordinaire, de, se, de, se, de, de, de faire des choses extraordinaires. Moi, je me crée des petits bulles comme ça, de, de, de bonheur, de, de moments, de tout con. Hein. Alors, toi, tu as mangé, je sais pas que toi, ça peut être euh, juste se faire une petite, un, 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 enfin, un pot, allez. Un, une petite cuillère de glace <rire> pour les plus gourmands. Alors, moi, comme papa, en lien avec ce que j'aime faire. Voilà, c'est vraiment de dire, euh, j'ai besoin, moi, dans, dans la semaine, dans le mois, peu importe, de voir mes, mes petites bulles comme ça, où je sais qu'à ce moment-là, à ce moment précis, il est pour moi. Il est pour moi, euh, pas dans, dans le côté égoïste, hein, ça peut être 
je peux dire, un moment avec mes enfants, avec mon mari, on est dans le, dans le cinéma. On va dire, on va au cinéma, ce que tu disais tout à l'heure, on bloque tous les téléphones et machins, forcément on est obligé, tu me diras. Et euh, là, euh, on, on reste, on est vraiment dans les, dans les moments à nous, on, a, on, on pense à rien d'autre. Et puis, on est vraiment dans le côté, euh, euh, ne pas avoir aussi de, comment dire ça, de culpabilité. Souvent, c'est ça. Euh, je pense qu'on disait tout à l'heure, la casquette de mère, de pro, machin, tu souvent, on a tendance à dire, quand on fait quelque chose, on a souvent l'impression de le faire au détriment d'une autre chose. Et des fois, on se sent coupable de ne pas faire ci ou de ne pas, de de pas faire ça. Un petit, un petit exemple, par exemple, les, les enfants. Des fois, on, on a tendance à surinvestir. Il y a beaucoup de mamans qui font ça. Qui surinvestissent leurs enfants, qui sont toujours la dernière, tout pour leurs gamins, puis qui s'oublient et qui, bien souvent, finissent stressés. Parce que, ben, bah, on rumine, forcément. Parce qu'on on se retrouve à un moment donné en gros, se sentant telle ou telle chose parce que c'est jamais comme on veut. Enfin, bon, tout ça engendre des choses euh, pas toujours très. Euh, Très positive. Donc moi, je crée très régulièrement des moments à moi, des, des moments de bonheur, des moments de pur, euh, même si c'est un quart d'heure, même si c'est 20 minutes, si c'est juste euh, écouter un podcast. Euh, écouter un podcast, j'aime bien en ce moment euh, beaucoup écouter podcast qui, qui motive. À ce moment-là, ça me, ça me booste, ça, ça m'aide et je suis vraiment dans le moment présent. Et, et j'essaie tout le temps comme ça d'avoir des petits moments, euh, lire, euh, lire un, un petit peu, euh, regarder euh, une, une, une petite émission, voilà. Se créer, c'est des moments-là, ne pas attendre le bon moment justement pour avoir ce fameux ton présent, être, être ancré, en guillemets, dans la, dans la réalité. Moi, moi, je, moi, je me les crée de manière, de manière régulière pour que, euh, comme ça, à chaque fois, influer à chaque fois, euh, insuffler dans ma vie cette positivité, cette, euh, ce côté un peu, vraiment, un peu plus relax. Parce que, bon, ça, on peut en parler un petit peu, mais bon, d'autres personnes, mais si, c'est qu'ils sont un peu plus sensible à cela, avec la méditation et les choses qui peuvent euh, aider comme ça à, à être un peu plus dans le moment présent. Et euh, même ça, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal, mais moi, en tout cas, ma, ma seconde technique, je conseille que moi, je me en pratique très, très régulièrement. C'est de me créer comme ça des moments, à chaque fois, régulièrement. Il euh, n'y a pas de rythme précis, je pas défini, je n'ai pas un planning en disant, ben, je vais faire ça tel jour, tel rythme. C'est quand vraiment j'en ressens le besoin. Euh, je, je dis, mais là, il me faudrait ma petite dose de... de voilà, juste euh, voilà, ne penser à rien que mmh. dans, la, dans, dans, la, dans la positivité et dans l'action dans ce que je fais. Voilà, typiquement, écouter un podcast, et, voilà, quelque chose qui me, qui me parle, qui me fait vibrer euh, positivement. Mmh. Ouais, bah, oui, en fait, ça rejoint un tout petit peu effectivement, de, la, ma, ma, une des autres techniques que j'ai. C'est que moi, je liste effectivement ce, ce qui me fait du bien, ce dont j'ai besoin et ce, ce dont j'ai envie. Parce qu'en général, ce dont j'ai envie, euh, en général, ça, ça, c'est lié à l'aspect la, financier. J'ai envie de m'acheter, je euh, n'importe quoi, un sac, un machin. C'est pas vraiment dans le besoin. Donc, si mon budget euh, finance me permet de, je me fais envie, j'y vais, ça me fait du bien. Je suis dans l'instant présent, je me dis voilà, ça me fait du bien de, de me lever, d'aller de, euh, dans telle boutique, euh, je prends mon sac euh, et moi, je vois sur les sacs qui me, qui me passionnent. J'aime beaucoup les, les sacs en cuir, donc je m'achète un bon sac. Je sors de là, ça dure un quart d'heure. Et en général, ce qui est marrant, c'est que les gens, enfin, euh, en boutique, je suis, je crois que une, une des rares euh, visiteuses, enfin, euh, clientes peut-être, hein, qui arrive, qui reste pas dix ans en boutique. Hein. Moi, je, le côté femme, là, euh, faire du shopping, la vitrine, moi, c'est un truc que j'ai pas. Moi, dans ma tête, je sais à ce que je veux, ce dont j'ai envie, parce que je l'ai vu il y a X semaines, X mois, et que le budget, je l'avais pas encore. Je prévois mon budget, et à l'instant T, c'est, voilà, j'ai cet instant-là, je me lève, je prends ma carte, je sais ce que je, ce que je veux. Je rentre dans la boutique, bonjour, bonsoir, avez-vous ça en telle taille, en tel machin, tel coloris Oui, s'il vous plaît, merci. Donc, entre le moment où j'arrive dans, dans la boutique, je prends mon sac, je vais à la caisse payer. En tout cas, ça se passe pas plus de 15 minutes. Je sors de là, je suis comme ça. Ouais, moi, c'est rapide, je ne perds pas trop de temps sur les chichis, je ne pas trop de à tourner, machin. C'est ce que mon homme aussi aime bien, c'est en plus, lui, il y a eu tellement direct, euh, ouais, c'est ça qu'on est plus prend, on y va, on y va. Moi, je suis, voilà, c'est ce côté-là. Mais je m'arrête surtout sur ce dont j'ai besoin. Et en général, ce dont j'ai besoin, c'est le plus important, a une, enfin, ça, a, ça n'implique pas, pas forcément de l'aspect la, financier. Ce dont j'ai besoin ne coûte pas de l'argent, ça coûte, ça, sa valeur est inestimable. Voilà. Il y a une, ça n'a pas de prix. Et ça a l'air bête, mais c'est, euh, je vais me lever, je vais prendre mes enfants, je vais aller marcher, je vais aller me poser dans un parc. <rire> je vais me poser dans un parc avec mes enfants, on va ramener un petit goûter, on aura pris euh, le goûter dans le parc tranquillou, où je vais me lever, je vais aller voir mes parents, parce que voilà, c'est pas prévu, en semaine, j'en ai besoin. J'y vais, ça coûte 
rien du tout, un petit quart d'heure, 20 minutes, on dit aller, de marcher, parce que je ne sais pas si on peut prendre la voiture ou, ou un taxi, bon bref. Donc c'est quelque chose qui, qui n'a pas de qui n'est pas qui n'a pas après qui ne touche pas à, à l'aspect finance parce que là, je parle de ça parce que si tout ce dont j'ai besoin euh, coûter de l'argent ça allait être compliqué de pouvoir y subvenir et à un moment ça va créer une frustration parce que même quand on est multimillionnaire à un moment tu peux pas tout acheter et ce dont j'ai besoin à l'instant T si c'est de, 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 dans, dans ma liste de et puis cette semaine, j'ai eu besoin d'aller voir les parents, est-ce que je l'ai fait ou pas Bon, je l'ai pas fait, ça me fera du bien de... Surtout quand j'ai eu une sale journée au niveau du boulot, ou quand mon homme a un peu embêté, ou parce que j'ai voilà, j'ai une petite... Euh, là, j'ai besoin de faire un truc qui me fait prendre conscience que, ok, ça, ça m'a pas forcément euh, mis, euh, comment dire, en, dans un bon état d'esprit ou euh, positif, je veux dire. Je vais faire quelque chose dont j'ai besoin, et c'est là, je, je l'aurais décidé. C'est, ça me permet, moi, même ce que, ce que je fais à l'instant T, ce dont j'ai besoin, même si les conséquences à venir ne sont pas forcément positives, en guillemets, les conséquences sont dures à gérer, je vais quand même limite le, les assumer parce qu'à l'instant T, quand j'aurais pris la décision de faire ça et de ce que je l'aurais fait, j'aurais pleinement conscience de ce que je fais et je serais doublement satisfaite de l'avoir fait, même si, et je serais beaucoup plus armée et consciente de pouvoir gérer les conséquences de, de la décision que j'aurais prise. Donc, on, je passe en général pour la fille un peu bornée, très têtue, très ronde dedans. Mais ça, c'est une des, c'est une des caractéristiques, une des, en guillemets, conséquences du, du fait d'avoir été, à l'instant T, pleinement satisfaite, pleinement dans le côté où je décide, c'est mon choix, je le fais. Donc, ma petite liste de, de, de ce que, ce que j'ai envie de faire, ce dont j'ai besoin, ce que, euh, voilà, ce que j'ai envie de faire, ce dont j'ai besoin, et je, je pioche plus dans ce dont j'ai besoin et je le fais. Et euh, je, je rebondis sur ce que tu disais aussi, euh, Père, c'est, c'est de créer justement le moment. Quand on est dans une situation pas forcément euh, facile à vivre, euh, que ce soit au niveau de la maladie ou au, au niveau financier, peu importe, et euh, qu'on n'a pas forcément, euh, qu'on ne vit pas notre meilleur moment de la journée ou de la semaine ou de l'année, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, et euh, qu'on subit un peu les choses parce qu'on n'est on est pas acteur de ce qui se passe, et encore de mon côté, on peut reprendre les rênes de contrôle, c'est important, effectivement, comme tu disais, de créer des moments dans lesquels on ne va pas subir euh, la situation, on va être acteur de cette situation-là, et, euh, et quand on va la créer, et ça, c'est quelque chose de positif qui va nous faire du bien, on va pouvoir vraiment la savourer et, et vivre pleinement ce moment-là, en fait. Ne pas juste être celle qui regarde. Euh, qui observe, qui ne sait pas trop ce qui se passe autour d'elle. Bon oui, on est d'accord, la maladie, on ne peut, peut, peut pas gérer la maladie. On, on, même, on, même si, euh, je reprends, on peut être un peu trash. Il y a des maladies qu'on peut éviter, hein, mais on... Ça y est, comment ça On ne peut pas faire une chose, 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 on ne peut pas faire une mais je vais quand même caricaturer. Si, malgré le fait qu'on connaît les conséquences, qu'on connaît ces conséquences, pardon, de, des choix, des actions qu'on fait au quotidien et qu'on est conscient de ça au quotidien, qu'on le fait quand même et qu'on est capable de, 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 de gérer les conséquences de ça, moi, j'ai envie de dire à la limite, allez-y. Mais ce, ce dont j'ai le plus mal, je suis mal, pardon, c'est euh, de ne tellement pas euh, être dans, la, dans, dans le moment présent, de ne tellement pas être au règne, en guillemets, de sa vie et qu'on la subisse, et quand les conséquences sont plus des choix ou des choix qu'on ne fait pas, de l'inaction aussi, de notre inaction, parce que par, parfois l'inaction euh, amène à des, à des situations qu'on n'arrive qu'on, qu'on pas, euh, dans lesquelles on n'est pas bien, qu'on n'arrive pas à gérer, on n'assume pas ça, c'est un peu compliqué après de reprendre le dessus. Donc c'est important effectivement de se dire, ok, à l'instant précis là, je sais que ce que je fais n'est pas bon dans six mois, dans un an, les conséquences ne seront pas bonnes, mais si à l'instant T où je le fais, je suis consciente de ça, que ça me fait du bien. Allez-y, mais ne venez pas embêter les gens après. Pour les <rire> voilà, la, la mère fouetteur a encore frappé. <rire> ça, j'assume. Même ça, c'est important parce que, regardez, on oui. en fait faire un truc, on remet toujours à demain. Non, oui, oui mais c'est vrai, mais si, et si demain, euh, oui, mais si je dépense tout, tout de suite, et si demain, il n'y a, a pas. Oui, euh, euh, oui mais j'aimerais bien, je n'importe quoi, prendre un, aller dans tel pays, voir tel pays. Oui, mais euh, non, plus tard, parce que ben, d'abord, il y, 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 y a peut-être tel, tel truc à payer avant. Des charges, on en aura toujours. Par oui. contre, faire, faire un, son budget, c'est important de faire son budget, de se dire, OK, si j'ai envie d'aller, je dis n'importe quoi, euh, 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 au Pérou et que le, le voyage aller-retour au Pérou, et il est sur place, et je dois payer... Euh, euh, dans, dans une semaine, ça va me coûter généralement 4 2000 euros. 
Faites votre, votre budget, que vous soyez au SMIC ou pas au SMIC, je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais mettez-vous 10, 15, 50 euros de côté et quand vous allez avoir le montant qu'il vous faudra pour aller au Pérou, si c'est dans 20 ans, bah, le moment où vous serez dans le, au Pérou, là, le moment de partir, prendre votre billet, de l'acheter, de prendre l'avion, vous allez une joie, vous serez à l'instant, vous pourrez déterminer, définir chaque minute. Mais c'est important. Et ne pas se dire, oh, c'est pour le Pérou, c'est pour le Pérou, c'est pour le Pérou, je ne suis pas à dépenser un euro de ça. Non, il y a le Pérou, vous vous dites, ok, 50 euros par mois. Si dans votre budget, vous avez 100 euros sur les 50 euros, les 50 autres euros, faites autre chose. Parce que le Pérou ne pourra peut-être jamais arriver parce qu'on ne sait pas quand demain il fait. Avec tout ce qu'on a pu vivre de l'actualité, c'est bête de dire ça, mais j'ai une arme qui a coulé, euh, Chadwick euh, Boseman qui est mort. Oui, ça m'a oui. choqué, le, le mec, il est, il est malade, il a fait plein de trucs. 43 balais, quoi, je veux dire, c'est 43 ans, c'est dans moins de 10 ans pour moi. Et le mec, il est mort comme ça, quoi. Ça. Non, non, même pas loin, la Covid-19, il y a plein de choses comme ça. Tu, tous ces moments-là, tout, ces, tout ce qui, qui se passe, en tout cas 2020, c'était une année, je ne sais pas pour vous, mais catastrophique d'un point de vue euh, actualité, euh, morbide et compagnie. Il faut être vraiment très résilient pour ne pas tomber, ni pas dépressif non plus, mais <rire> pour être vraiment dans le côté euh, positif et optimiste, c'est important, moi je le suis toujours, mais euh, ça remet encore de plus belle le côté où ne pas remettre à demain ce, que ce, que ce dont j'ai besoin aujourd'hui, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, c'est important. Je viens d'en parler parce qu'on a un peu parlé au début de l'émission. Je suis tombée sur une enfin, pas tombée, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a, même hier, c'est bizarre, ça fait écho en moi parce que, du coup, par rapport au live d'aujourd'hui, on m'envoie une vidéo, euh, de ma famille, qui explique, qui, en fait, c'est une jeune, une, une femme à un certain âge, euh, qui lisait euh, un texte d'une personne inconnue. Je vous la fais courte. Le texte, en gros, disait que c'était, euh, euh, mon, mon ami a ouvert un paquet. Dans ce paquet, il y avait de la lingerie. Et euh, cette lingerie, il avait offerte à son ami euh, 8 ans auparavant, 8 ans auparavant, à New York. Et elle attendait un événement, un moment spécial, un événement spécial pour la porter. Et donc il dit, il se retourne vers un lit, ce qui était un lit d'hôpital, en disant, en disant, mais c'est le bon moment. Il s'avère que c'était cette personne qui est décédée. Et euh, cette dame, donc, il disait euh, que finalement, tout le temps, on va remettre à demain, attendre de bons moments, le, toujours le, acheter un vêtement ou faire euh, des, 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 des plans sur la comète en disant mais c'est oh, ben, plus tard je vais faire ici, un jour peut-être, quand je pourrai, ah, mais, ah, mais, mais moi peut-être que tout cela et les années passent, et les années passent et puis on va se, se retrouver, si on a de la chance parce que c'est triste à dire mais il faut avoir conscience que la vie, à, on a déjà des péremptions tous, hein. c'est à dire comme ça mais c'est la, la réalité et que au final, à force de remettre à demain euh, ces moments euh, qu'on croit, qu va croit exceptionnels, attendre le bon jour, le, la bonne période, le, en fait, ça n'arrive, c'est jamais le bon jour. C'est là, c'est aujourd'hui, c'est demain. C'est vous qui créez le bon jour, le bon moment. Tu vois, c'est quand tu disais, effectivement, si tu veux aller te faire un super voyage. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai commencé à faire euh, bien avant le focus, comme quoi, j'avais des prémices un peu de ce qu'on allait faire. J'ai pris conscience que euh, le rythme de vie qu'on a, à se lever le matin, à courir, poser les mains à l'école, se re revenir, les courses, le ménage, les matchs, on, on est tellement dans, dans des fois dans la course et que trouver des petits moments, c'est pas toujours évident. Moi, tous les ans, j'ai avec les copines, on se fait un voyage, ça dure 4-5 jours, mais on part et on est déjà. Quand je dis un jour, c'est vraiment un jour. On prévoit ça 8, enfin 9, même des fois une année à l'avance, on sait que telle période de l'année, on va aller en profiter, mais à fond. Et là, Lâche, mais alors on se lâche, mais tu, tu peux même pas imaginer. Tout le monde se regarde, hein. je reste toujours, toujours sage, hein. mais c'est vraiment des moments de l'année où euh, je, je sais que je vais aller faire euh, vraiment ma, ma cure de, de zénitude. Je suis pas en stress le matin, je suis pas en stress le soir, je ne cuisine pas, je ne je suis pas en train de prendre la tête, savoir ce que je vais mettre, pas mettre. On est vraiment en mode euh, pff, relax, tu vois. C'est vraiment, vraiment se créer des moments là, pas toujours dire. Oh, mais c'est trop compliqué, mais c'est tout ceci. Non, à un moment donné, tu, tu veux te créer des, des, ces moments-là, mais dans toi, les moyens de le faire. Et autre point, tu, tu l'as évoqué au, 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 un peu dans tout à l'heure quand tu en as parlé, pratiquer la, 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 la gratitude. C'est important. Parce qu'on a toujours tendance à, à regarder le voisin, ce qu'il a, ce qu'il a, que nous, ce que nous, on n'a pas chez nous, que ce soit la station matrimoniale, mais elle est mariée par mari. Que oh oui, mais elle a des enfants. Ah oui, mais elle a tel boulot. Ah oui, mais elle a la tête physique. Oui, mais non. Il faut être euh, heureux de ce qu'on a. C'est très important. C'est parce qu'on est toujours en, en train de, 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 de se prendre la tête, clairement, pour des choses euh, qui ne, 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 ne valent pas la peine. Et euh, l'histoire de liste dont tu parlais, 
c'est très c'est la mode ça met ça, ça marque beaucoup de femmes hein, et même d'hommes d'ailleurs de vraiment se, se faire une liste de gratitude des choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes tous les jours il y en a qui le font tous les jours qui à la fin de la journée se se posent disent voilà je suis reconnaissant d'avoir si avoir vécu ce, ceci ou cela d'avoir revu une amie d'avoir revu un membre de la famille d'avoir passé un petit moment avec ses collègues d'avoir fait je sais pas des crèmes avec ses enfants d'avoir juste été euh, cinq minutes faire une balade avec son avec son mari son compagnon voilà des moments comme ça qui n'ont pas de prix, que tu disais tout à l'heure. Ça vaut tout l'or du monde de dire, il n'y a rien qui peut t'acheter ça. Euh, genre, c est, c est... Et puis, ça reste des, 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 des souvenirs qui euh, voilà, intarissables et puis qui, qui permettent de vraiment de, de, de savourer la vie, de, de mm. conscience que oui, c'est ce que j'ai tout au début, en fait, de, 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 voilà, le temps présent, c'est ça. Avoir conscience de notre temps présent, mon présent, c'est avoir conscience que la vie, c'est chaque jour, tous les mm. jours, et le bonheur se construit tous les jours par petits bouts, par petites touches. Voilà. Mm. C'est vrai que là, depuis, depuis qu'on parle, on associe beaucoup l'instant présent à quelque chose de positif, ce qui est normal enfin, pour moi, hein, parce qu'il n'y a aucun intérêt à être positif, enfin, à être présent dans un truc, euh, enfin, à un moment où on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes, où on est, euh, est peut-être tiraillé par quelque chose. Ou... Mais justement, c'est le fait d'être tiraillé, je pense que tu l'as dit, ça, ça fait peut-être écho à quelque chose qu'on a peut-être soit pas bien géré, soit mal géré, Soit qu'on subit et pourquoi on l'a subi, bah, une, des, une des choses pour lesquelles on a, on a, on a enfin, une des raisons peut-être qui expliquerait qu'on qu subit une situation, c'est parce qu'on n'est pas présent dans la situation. Moi, j'ai toujours dit, euh, et, et je, je le dis avec beaucoup euh, d'humilité et, et de recul, euh, je, je, je touche du bois. Hein. Je crois que, hormis la, 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 la mort, parce que j'aime bien le dire, rien ne tire vers si à part la mort, hormis la mort de, de quelqu'un, d'un proche, d'un monde qui vraiment nous déstabiliser, je pense qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on est arrivé, je crois que je vais pouvoir gérer. Parce que un, je, je suis dans, dans, dans le côté, après, mis à part le côté chrétien, chrétienté, enfin, foi ou pas, je suis, je suis profondément, intrinsèquement convaincue que rien n'arrive par hasard. Que les situations qu'on vit, on a la, 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 la force en nous, au fait, de pouvoir la surmonter. Maintenant, c'est si on... on, on, on ce qu'on se dit, on fait si de ne pas voir ce qui se passe et qu'on fait la, la politique de l'autruche. Donc, on n'est pas dans l'instant présent, on fuit la situation actuelle. On veut être soit dans le passé où c'était bien avant que je ne connaisse cette situation ou dans un futur qu'on imagine un peu euh, euh, voilà, très beau, mais qu'on ne fait rien pour qu'il soit beau. On occupe complètement ce qui se passe à l'instant T. Et, et ça marche bien pour beaucoup de personnes. Hein. Elles, euh, Beaucoup de personnes nient ce qui se passe en ce moment. En tout cas, elles font, elles, font, elles font semblant de ne pas voir ce qui se passe en ce moment parce que ça leur fait du bien. Parce que ça demande aussi une certaine force ou un courage ou une folie, peu importe en, dans quelle euh, <rire> catégorie vous placez. Mais moi, je suis du genre, et je pense que c'est important, et même les amis autour de moi le sent, et je puis aussi la force de, de ces personnes-là, elles, elles affrontent ce qui se passe. Ce qui leur arrive, elles l'affrontent. Elles l'affrontent. C'est le meilleur moyen qu'elles ont trouvé, et je m'inspire aussi d'elles, de non seulement. Euh, faire en sorte que le futur qu'elle euh, imagine très euh, the bright future, très, très, très lumineux, très beau, se arrive parce qu'elles auront travaillé pour que ça, pour que ça arrive, mais surtout pour moins subir l'instant, la situation présente qui n'est pas forcément agréable. Donc au final, la vie, c'est aussi ça, la, la, la beauté de la vie, c'est qu'on ne on peut peut-être pas tout contrôler, mais par contre, je suis certaine, et ça, je suis profondément convaincue de ça, on peut contrôler comment on réagit face aux événements qui nous arrivent. Et c'est euh, la manière dont on réagit qui va déterminer si oui ou non on veut être dans l'instant présent ou si on veut le fuir. Si on veut le fuir, c'est qu'on n'a on, on, on on a, on a pas accepté ce qui se passe. Et, et, et là où je vais encore reprendre ma casquette de mère fouettable, c'est qu'en général, beaucoup de personnes n'aiment pas prendre la responsabilité des, des, des actes qu'elles posent, des choix qu'elles prennent. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans la vie. Chacun de nous fait les choix qu'elle qu estime, en tout cas les femmes qu'on estime être bon à l'instant T pour nous. Les conséquences de ces, de ces choix-là, c'est à nous d'y faire face. Mais quand on veut faire, voilà, on veut faire abstraction de ça et on veut rejeter la faute sur l'autre, « Ah, mais non, si j'ai fait telle action, c'est parce que l'autre m'a convaincu d'eux ou c'est parce que l'autre m'a poussé à... » Moi, j'appelle ça du bullshit. Excusez-moi, mais <rire> clairement, on est majoré vacciné, on n'est plus à l'école maternelle. Hein, à l'instant T, quand on décide de, faire une, de, de prendre une décision, de faire une action, qu'on est consciente de ça, parce qu'on n'est pas non plus folle, hein, voilà, d'un point de vue mental, 
Parce que quand du contraire, on est, on, est, on est bien dans notre tête quand on prend cette décision-là. Même si à l'instant, tu sais, ça peut être mal vu d'un point de vue euh, euh, éthique, mais si ça vous fait du bien, faites-le. Mais les conséquences, assumez-les. Et ça a l'air bête, mais vous allez sortir la tête haute de ça. Et les gens qui sont toujours prêts à vous critiquer, parce qu'il y en aura toujours, n'auront même plus de quoi vous critiquer parce qu'ils vont se dire, mais attendez, j'allais l'attaquer sur un truc qui est censé un guillemets être honteux, mais elle, à l'instant T, elle me fait comprendre que c'est pas honteux, mais j'assume. Qu'est-ce qu'ils vont dire de plus Enjoyer, enfin, il faut vraiment apprécier chaque moment que vous avez passé à prendre ou à faire une action, à prendre une décision, à faire cette action-là. Les conséquences, ce n'est pas grave. Le moment où j'ai fait cette action-là, j'ai vraiment pris conscience que je voulais le faire à l'instant T. Et les conséquences, elles arrivent quelques temps plus tard, hein, une semaine, des mois, des années plus tard. Donc, logiquement, vous avez le temps de pouvoir venir et de vous y préparer. Mais c'est important, encore une fois, de pouvoir prendre la responsabilité de ses choix et de ses actions. Et à l'instant T, vous allez ça va enlever un, un poids de ouf, mais un, un poids, mais... Ah, vous avez dit, mais pourquoi je me sens aussi mal Pourquoi en fait, non, l'instant T me dire, j'ai voulu faire ça, je l'ai fait, et alors So what oui, mais ce que tu dis, ça rejoint un truc qu'on a un peu évoqué dans certains moments, qui est un peu, je crois, je pense, dans certains lives, c'est euh, bah, le regard des autres. Ah, bah oui. Le regard des autres, on est toujours en train de se dire, alors si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi Alors si je fais pas si comme ça, mais pourquoi C'est vraiment ça, de, comme tu dis, être assumer ses choix et faire, et faire face, et puis, euh, puis enjoy. On aurait toujours au même point, tout ça se recoupe, hein, finalement, c'est euh, profiter. Profiter de l'instant présent, profiter de sa vie, assumer ses choix pour en profiter, <rire> toujours dans l'objectif d'être bien, d'être bien, d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps, d'être bien tout court. <rire> c'est vraiment ça. Euh, mais ça, 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 demande, euh, oui, ça demande un certain courage, de l'énergie, du temps. Et puis même, on ne pas vous allez faire ça tout le temps. Encore une fois, je pense que la notion de temps, une des techniques, c'est de se dire, je vais être dans le moment présent pendant cinq minutes, pendant une heure. Chacun de nous définit le, le temps de sa présence pleine, on va dire. Euh, si c'est si si sur une heure, en fonction de qui vous êtes aussi. Hein. Chacun, euh, chacun décide un peu comme il le sent. Mais euh, moi, je trouve juste dommage de, 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 sur, de, 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 de subir au fait... Euh, euh, de subir les moments, de subir les situations. Quoi. Il faut au maximum être acteur, même si la situation n'est pas forcément fameuse. Je préfère être euh, actrice d'une situation pas fameuse que de, que de la subir. Et quand je dis pas fameuse, il y a tellement d'exemples de, que je peux prendre. Hein. Que ce soit dans le boulot, euh, je ne sais rien. Vous avez, vous avez loupé un contrat, vous avez loupé un, un marché parce que bah, à l'instant T, vous n'avez pas voulu faire une chose, bah, vous assumez les conséquences, c'est pas grave. Mais il euh, n'y a pas mort d'âme, je veux dire. C'est un marché de louper, vous en aurez, aurez d'autres, c'est pas grave. Pour la femme que vous êtes, euh, ça peut partir, ça peut, pas, ça peut prendre des, 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 plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs formes dans l'amitié, dans, euh, dans le, le, le crush que vous avez sur Twitter, j'en sais rien, vous avez vu un mec qui vous paraît tellement mignon, vous avez envie de, de, de l'aborder, vous avez eu honte de le faire, vous avez eu peur de le faire, vous l'avez pas fait une semaine, trois semaines plus tard, vous voyez, avec, euh, il est en couple avec quelqu'un alors que vous étiez célibataire au moment où vous êtes. Vous avez euh, crushé sur lui, mais vous n'avez pas pris le choix, les pris l'action de, de l'aller lui dire, c'est dommage. Donc c'est ce genre de truc que je me dis, c'est un peu dommage de, de ne pas être acteur. Au pire, il vous dit non, mais c'est pas grave, au moins vous saurez que vous n'avez pas son choix. Vous avez fait l'action de prendre le risque d'avoir un an ou de prendre la chance qu'il vous dise oui et que les trois semaines plus tard, la photo de la, la femme avec qui il est en couple, ben, ce sera vous. Mais si vous ne pouvez pas motiver les gens, ça <rire> Pardon ça, 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 ça motive bien les, 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 les femmes. Ça fait penser à une chanson, euh, une part de chanson euh, de Big Flo et Oli. Euh, ah. On manque avec des regrets. Comment ça s'appelle cette chanson Je ne sais plus. C'est totalement ça. Bah oui. Euh, ouais, C'est dommage de ne pas de, de, de aller euh, au bout des choses, faire les choses, euh, et puis de, de, de se restreindre en disant maintenant, peut-être pas, demain, et puis après, et d'avoir des regrets. Bah oui. D'avoir des remorques avec des regrets. Un petit clin d'œil, parce que du coup, je ne sais pas si on a, on a le droit de parler de la, de la prochaine chronique qu'on va lancer sur la radio. Est-ce qu'on a le droit d'en parler Je ne sais pas. Clairement, la bah, première mission de la, de la, de la, de la rentrée, vas-y <rire> Alors, l'équipe radio a eu une super idée, c'est de faire une chronique euh, sur les femmes inspirantes. Donc, une petite chronique d'une minute, d'une minute trente, dans laquelle 
père, Joël, et moi, et même vous, auditrices, vous allez parler de la femme qui vous inspire. Ça peut être une femme que vous connaissez, euh, personnellement ou pas, ou une actrice, peu importe, une femme que vous ne connaissez pas. Et vous allez dire en quelques minutes pourquoi elle vous inspire. Ça va être un peu le moment où on va, euh, euh, oui, c'est ça, être un peu gratuit, euh, comment dire, mettre en lumière une femme qui vous inspire et le dire, la nommer, la nommer, prénom, nom, et parler de choses positives, cette femme, parce que si c'est les insultes, je vous le dis tout de suite, ça va pas être diffusé, hein. Ça sert à rien d'envoyer de euh, des, des audios d'une personne ou des vidéos d'une personne que vous, que vous, dans laquelle vous allez la, la casser. C'est pas du tout le but de le The Focus. Nous, on est en mode positivité. Ça peut paraître nier pour certains, mais si vous n'aimez pas, pas la positivité, arrêtez la radio, allez-y faire autre chose. Nous, on est en mode positif. Donc, pour revenir sur la chronique, et je fais un petit, pied de, un petit parallèle dessus, cet été, on s'est vu avec mon père, les jeunes, pour les trois pour la première fois à Pau. Et ensuite, pendant les vacances, là, ça ne va pas le dire, mais bon, je le dis quand même un peu, on s'est retrouvés, père et moi, euh, sur Paris. Et euh, donc, je fais un petit clin à, à la chronique. J'ai eu, la, on a eu l'opportunité de rencontrer une des femmes qui m'inspire. Elle, elle est vivante, et je l'ai vue <rire> Fatoun Diaye. Fatoun Diaye, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, c'est une blogueuse qui, euh, de là du côté, euh, parlait donc de, de comment prendre soin de ce tripu de la femme noire. Elle a des textes, elle a des, en tout cas son blog, elle a des mots, elle a des paroles qui reboostent, franchement qui reboostent. Et elle fait partie des personnes euh, que j'ai eu l'opportunité donc de rencontrer et de lui dire, parce que c'est ça en fait, pas juste que je l'ai vu. Genre, ah, c'est Fatou Diaye dans mon coin. Non, on allait lui parler, on allait l'embêter. Donc, Fatou Diaye, oui. hein, parce que je l'avoue encore juste par euh, voilà, mon côté commercial. J'ai, j'ai eu l'opportunité de lui dire, je, je vous m'inspirez, j'aime beaucoup votre engagement. Et euh, de le lui avoir dit, bon, elle a dû se dire, bon, voilà, peut-être qu'elle entend ça toutes les fois. <rire> voilà, moi, de le lui avoir dit, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, mais comment, comment est-ce que je peux la rencontrer Comment faire pour la voir un de ces jours Et voilà, donc le hasard, moi, j'y crois pas. On est dans un... On sort du restaurant et... Et, <rire> et on voit, on se retourne, on est dans le même restaurant, la table pas très loin, on l'avait juste pas vu. Et on se sortir du restaurant sur Paris, on la rencontre et je me dis, qu'est-ce qu'on fait On va lui parler ou pas Et là, boum, on y va et elle est super accueillante, on lui dit voilà, je, là je m'excuse de l'interrompre, donc on va voir c'est ça avec euh, son ami, je, j'imagine, et on lui parle comme ça, et elle est accessible, elle est disponible, on attend de discuter un peu, de prendre des photos, des prendre de photos, parce que je suis pas à fond dans les photos sur Twitter, etc. Je vais peut-être la mettre, euh, Fatou, si vous écoutez, ne vous inquiétez pas, un hein, jour vous allez voir les photos de moi et de vous, ça sera, voilà, au moins ça sera prévenu, mais voilà, elle fait partie des personnes, et, et l'instant présent, là, le, cet instant-là avec Fatou, je l'ai enjoy. Bon après, je vois, elle a eu des photos, j'ai, enfin, il était minuit passé, mais je <rire> on l'a réveillé, on, on a appelé, <rire> on a appelé, tout ça machin, mais à l'instant T, j'ai enjoy, ça a duré 3-4 minutes avec Fatou et, et j'ai trouvé ça génial de me dire, waouh, je n'ai pas raté l'instant de me dire, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire un jour si je la vois, et ben je l'ai fait, donc c'est quelque chose que je, qui est c'est plus dans le passé, mais dans le futur, ça a été un moment présent en plus immortalisé. Donc, euh, cette chronique-là, pour en revenir à la chronique de la... Bon, je ne dis pas encore le nom parce que bon. Cette chronique-là va permettre effectivement de, euh, de, de mettre en lumière les instants où vous allez dire « Ok, qu'est-ce que je pourrais dire sur la femme qui m'inspire aujourd'hui ou cette semaine ?» Ceci est un moment, une, 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 une manière d'être dans le moment présent au moment où vous ferez cette chronique et que vous nous l'enverrez pour qu'on la diffuse à la radio. Et puis, je ne sais pas s'il y a une, une la partie aussi euh, visuelle, donc avec votre montage euh, de vos autres vidéos. Mais je trouve que c'est important entre nous, les femmes, de ne pas juste garder ça pour nous, euh, des femmes qui nous inspirent, mais de le crier haut et fort et de ne pas avoir honte de le dire. Moi, elle m'inspire. Ok, elle a une quarantaine d'années, elle est, elle est, elle est, oui, elle est, plus, jeune, elle est plus âgée que moi. Il n'y a pas de honte. Elle m'inspire vestimentaire, la coupe afro et tout, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a beaucoup d'autres. Chris Gauchet qu'on a reçu, tu en as d'autres de femmes comme ça que tu pourrais déjà mettre un petit teaser sur... Là, moi, j'en ai beaucoup, tu le sais, moi, je suis très grande consommatrice des podcasts, des, 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 des vidéos YouTube, voilà, je regarde beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes inspirantes, justement. Euh, là, comme ça, je parlais de Lala Misaki, pour ceux qui connaissent un peu, c'est une, euh, voilà, une blogueuse euh, grande euh, grande taille hein. comme quoi il n'y a, a pas de il a pas de 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 de, de stéréotype type enfin, les personnes qui peuvent suivre des des blogueuses de grande taille elle a elle a un super style mais ce qui j'aime beaucoup chez elle c'est son état d'esprit Ma petite, une, elle avait vécu elle a été au moment du tsunami euh, du tsunami euh, je sais plus quelle année c'était il y a eu beaucoup de morts euh, en c'était quelle année 
Il a, je sais plus. Alors, c'est une amie tellement après. Euh, enfin, c'est, c'est... Une amie il y a quelques années, bon, bref, elle, elle a failli rester. Elle était très complexée par son poids, très complexée par la vie, clairement dépressive. Et puis, elle a eu un déclic ce, à partir de, du moment où elle a réussi à, à échapper à, à ce tsunami. Et depuis, elle a d'une positivité. Mais, mais vraiment, c'est tout le temps, tout le temps, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Et moi, à chaque fois, je la vois, je dis, mais waouh, wow, quoi, c'est, c'est, elle rayonne. Elle rayonne, mais, mais voilà. Et moi, de temps en temps, j'aime bien écouter un peu, lire, euh, lire un peu dans même en story Instagram, ce qu'elle met un petit peu. C'est, c'est très, très inspirant et c'est, ça permet, ça booste, ça booste au quotidien et euh, ça permet également d'être. C'est, c'est même temps présent où tu te dis, moment présent, tu arrêtes de te de, de lamenter sur ton truc, hein, ton petit machin de ta vie qui va pas et peut-être tu peux pff, écoute, hein, non. Il faut, il, faut, il faut se relever et puis, euh, et puis endurer. Voilà. Donc, c'est, euh, je pensais notamment à elle, puis il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres au quotidien. Euh, même des femmes du quotidien, des femmes qu'on connaît, des amis, euh, des amis aussi autour de nous qui, euh, qui nous inspirent donc, par leur courage, par la manière dont elles affrontent la vie. Enfin, c'est, euh... Et le pire, c'est que certaines d'entre elles, comme vous faire des amis auxquels je pense moi, elles n'en ont pas conscience de ça, au fait. C'est ça qui est dingue. Parce qu'elles ne se rendent pas compte de tout ce qu'elles font au quotidien, de tout ce qu'elles ont pu faire déjà. Et, elle, elle, et quand, euh, quand on s'arrête à un moment, juste pour leur faire prendre conscience, là, là, ce que tu viens de m'expliquer, là, est-ce que tu es consciente que c'est fou, que c'est exceptionnel ce que tu fais Elle m'a dit non, pourquoi C'est normal, c'est mon quotidien. Ben justement, il est exceptionnel ton quotidien, il est beau. Donc moi aussi, j'ai, j'ai vraiment hâte. Il y a, et il y a plein de femmes comme ça, il y a plein de femmes comme ça, effectivement. Des, des, ma mère, pareil, <rire> par exemple. C'est, voilà. euh, il, y a, il, y a, il y a des gens, euh, euh, que ce soit même euh, l'entourage euh, du travail de mon père, parce que j'ai eu la chance de travailler avec euh, mon père sur des, enfin, sur des projets associatifs, tout ça. Il y a une dame en particulier, Evelyne Ponce, qui est quelqu'un aussi de, 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 très, de, de très encourageant, enfin, de très inspirant, euh, une femme très inspirante. Euh, je pense à Chris Brochet, que je l'ai déjà dit, mais on l'a reçu également. C'est quelqu'un qui, pareil, qui, euh, qui a encore pas mal de choses, pas forcément euh, faciles, mais qui. Euh, il y a Noélie. Euh, Tamaris, Bombay, qu'on a aussi rencontré, pareil, il y a fait beaucoup de choses. Donc, c'est les femmes qui ont notre, notre promotion, euh, qui ne sont pas forcément. Enfin, je veux dire, oui, Maya Angelou, c'est quelqu'un qui est très inspirant aussi, euh, elle, a de, elle a laissé de très beaux textes. Mais moi, j'aimerais bien de, de redonner un peu ces, des lettres de noblesse aux femmes qui vivent encore aussi à oui. l'échelle, on n'a pas besoin. On ne devrait pas, je pense, à mon sens, attendre que la personne meure en guillemets pour lui faire hommage ou rendre hommage. On n'a pas besoin que la personne atteigne un certain âge avancé de sa vie pour dire qu'elle est inspirante. Je pense qu'au quotidien, les femmes, indépendant de l'âge, parce que la sagesse ne peut pas forcément avec l'âge, et l'expérience de la vie ne peut pas forcément avec l'âge, et le fait d'être dans l'instant présent et de vivre les moments présents euh, nous, nous, nous transforme. Et il y a des femmes au quotidien qui sont transformées par ça et qui n'ont peut-être pas la chance d'entendre à, à la radio ou euh, de voir en vidéo des gens qui disent que tu m'inspires. C'est aussi une manière, un appel à vous qui nous écoutez. Si vous avez une femme qui vous inspire, qui est encore vivante, dites-le de son vivant. Et, et faites-le à la radio, ça va, ça va tourner en boucle et ça va être, ça va être gravé sur le média web, donc autant dire que tant que Internet existera, votre hommage existera toujours. C'est pas un bon cadeau, ça, franchement. Ah oui, c'est un cadeau qui ne coûte rien en plus. <rire> Exactement, qui ne coûte rien. Juste deux minutes de votre temps, ce sera deux minutes où vous serez dans le moment présent, où vous allez parler de ce que votre femme, de cette femme-là, vous inspire. Et je trouve ça beau. Donc, vivez le moment plaisant, le présent pardon, pleinement, c'est important. Deux minutes, cinq minutes, dix minutes, une heure. Faites votre liste de moments qui vous inspirent, de moments qui. Euh, euh, des choses dont, de, de ce dont vous avez besoin, de ce dont vous avez envie. Euh, euh, faites-le. Et puis la qualité, tu en parlais, la qualité de temps aussi que vous passez, tu en parlais, père. Si il y a des petites techniques qu'on, qu'on vous a données aujourd'hui, vous vous en un peu éclairé, que vous partagez les mêmes, vous en avez d'autres. Partagez-les aussi sur le social de The Focus, partagez-les aussi avec d'autres femmes autour de vous. Faites-nous un petit retour de ce que vous avez pensé de notre émission, mais c'était la, la petite reprise. Et je ne sais pas si toi, du coup, père, tu as peut-être un mot de, la, de fin, parce que nous de rien, ça fait une heure qu'on se parle. Je ne sais pas, je t'en prie. Tellement, ça j'ai un petit mot de fin, mais c'est plutôt un petit mot de, de rappel aux femmes euh, que le... Le jardin de la positivité se construit tous les jours un petit peu, à force de l'arroser, votre, votre petit jardin, vos petites plantes. Mais ça deviendra un automatisme, ça deviendra votre vie, ça deviendra votre quotidien. Ah oui, je vais écrire ça. <rire> voilà, c'est un peu ce qu'on est, on essaie d'insuffler tous les jours, euh, déjà nous, nous, pour nous, mais aussi avec, avec la, la radio, avec tous nos médias, avec le magazine qui va apparaître bientôt euh, pour le mois de septembre, avec euh, le, le réseau social, enfin, voilà, toutes nos plateformes, en, vraiment c'est de se dire, on peut, on peut y arriver, ce n'est pas impossible, mais il faut, il faut de l'arroser au petit jardin. 
Mmh. Non, c'est sûr. Ah, c'est beau. Ah, c'est très beau. J'aime bien. Du coup, j'ai l'image de, tu vois, de la rosée, de, de possibilité, de, de bons mots, euh, de, de, de danse, euh, que de la musique qu'on aime bien. Juste c'est des petits sourires comme ça, ça fait du bien. Et des cartes, du coup, les mauvaises verbes qui viennent. Ouais. Ça, c'est important. On les vire. On les vire. Ouais. <rire> Un beau coup comme ça, et puis deux coups à la poubelle. Pour être sûr qu'on ne repousse pas, on les brûle. Comme ça, au moins, on est. Voilà. Oh, voilà, voilà. Et on commence. C'est <rire> <Je rire> <me> radical. <rire> À fond, tout rien. <rire> Mais t'as bien raison. T'as bien raison. Ça c'est. Non, il faut, il faut en profiter. La, la, la vie est trop courte. La vie est trop courte pour se. Ce... Ah, c'est sûr. Pour se la gâcher. Voilà. Donc euh, venez sur vos focus. Venez prendre un peu de positivité. Et puis parlez autour de vous. On attend vos retours. Donc ce qu'a dit Linda tout à l'heure pour la nouvelle rubrique des femmes inspirantes. Et euh, donc euh, on vous dit à. A très très bientôt sur le focus. On a plein de surprises encore. On espère euh, que vous allez les apprécier. Et puis on en est des retours. Hein, donc euh, tous les dimanches 15h30 pour le rendez-vous dominical du coup. Euh, sur la radio de focus, on va rendre l'antenne. Merci d'être de plus en plus nombreuses à nous suivre. Et on vous dit euh, à très bientôt et bon fin de dimanche sur The Focus, la radio dédiée à l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Bon après-midi. Au revoir.